Hello. Uh, okay. The Bismillah Kushu Katabani Survey. Did you always say? তো আসলে ভাই আপনারা সবাই যারা যারা কাজ জমা দিয়েছিলেন তারা আসলে অ্যাকটিভ আছেন কিনা আমি জানি না আগে কি আমি কিছুক্ষণ আপনাদের কাজের ফিডব্যাকটা দিব নাকি লাস্টের দিকে দিব হ্যালো জি আমি শুনতে পাচ্ছি বলেন ভাই আপনি কি শেয়ার করবেন স্ক্রিন আমাদের সময় হবে না আমাদের একটু তাড়াহুড়া এই জন্য তো রেকর্ড তো হচ্ছে পরে দেখে নিবেন সবাই আচ্ছা আমি প্রয়োজনীয় কাজের ফিডব্যাকটা লাস্টের দিকে দেই আমি হচ্ছে আগে ক্লাসটা শেষ করি ঠিক আছে আচ্ছা কালার থিওরি আপনাদের অনেকের কালার কম্বিনেশনের সমস্যা হচ্ছে সেটা আমি মানে দেখেছি এবং আপনারা বলতেছেন সেই ক্ষেত্রে আপনাদের বেশি বেশি আসলে ডিজাইন দেখা ছাড়া আসলে পসিবল খুব বেশি না সো আপনাদের হচ্ছে বেশি বেশি ডিজাইন দেখতে হবে যে কোন কালারটা আসলে ইয়ে আর তাছাড়া আমি আপনাদের গত ক্লাসে বলেছিলাম যে ভাই গুগল করবেন আই কমফোর্ট কালার বা ফ্ল্যাট কালার লেখে সার্চ করবেন করলে দেখবেন যে অসংখ্য সুন্দর সুন্দর কালার পেয়ে যাচ্ছেন সেখান থেকে এক্সাক্ট কালারটা কিন্তু আপনি চুজ করতে পারেন ঠিক আছে আর কালার নেওয়ার একটা সিস্টেম আমি আপনাকে দেখাই দিই যদি একান্তই আমি আপনাকে একটু স্ক্রিনটা শেয়ার করি सरि डिजाइन कर তো এখানে দেখবেন যে হচ্ছে এই যে যে বেজ ইমেজ ছিল আমার যেটা এইটা ছিল হচ্ছে আমার বেজ ইমেজ ঠিক আছে এই ইমেজটা থেকে কিন্তু আমি মোটামুটি কালার পিক করেছিলাম যে কোনো একটা স্টোনের পথ থেকে হয়তো কালার পিকটা করেছিলাম যেমন আমি প্রথমে ব্যাকগ্রাউন্ডের কালারটা ডিজাইন চেঞ্জ করেছিলাম এখান থেকে এখানে যাওয়ার পরে যে কালার অপশনটা আছে কালার অপশনটা ক্লিক করলে করলাম তারপর দেখেন আপনি যখন এই যে কালার এখানে দেখেন ডিফল্ট ভাবে অনেকগুলো কালার কালার আছে এগুলোর থেকে আমি নিতে পারি কিন্তু আমি নিয়েছি যেভাবে সেটা দেখাই প্লাস অপশন ক্লিক করলাম এখান থেকে আমি ম্যানুয়ালি কোনো কালার নিতে পারবো চাইলে কোনো একটা কালারের হেক্স কোড আমি দিয়ে দিতে পারবো একটা এখানে এই যে এখানে चूज करते তারপর সেখান থেকে বাড়িয়ে কমে আমি একটা ধরনের এখানে এটা নিলাম তারপর এখান থেকে মোটামুটি একটা বেস কালার ধরে নিয়ে আমি কাজ শুরু করলাম এইভাবে আর কি বুঝতে পেরেছেন ভাই আমার একটা প্রশ্ন ছিল হ্যাঁ ভাই বলছিলাম ওই যে আপনি যে ওই আইকনটা নিয়ে আসছেন কিভাবে আমি বুঝতে পারলাম না আচ্ছা আইকনটা নিয়ে আসছি হচ্ছে এইভাবে যে আপনি যখনই কালারে যাবেন তখন দেখবেন যে এই যে এর পাশে একটা প্লাস আইকন আছে দেখছেন জি জি আপনার প্রত্যেকটাই কিন্তু আপনি ক্লিক করতে পারেন 
তাহলে এখান থেকে আপনি কালার দিতে পারেন জি জি মাশাআল্লাহ জি জি জাযাকাল্লাহ খাইর আচ্ছা তো আজকে আমরা নতুন একটা প্রজেক্টই করব যেটা হচ্ছে আপনারা গতদিন থাম্বনেইল সম্পর্কে খুব বেশি ইন্টারেস্ট দেখাইছেন এবং আজকে আমাদের প্রজেক্ট হবে ইনশাআল্লাহ থাম্বনেইল বিষয়ক আচ্ছা ইউটিউব থাম্বনেইল সাইজ এখানে দেখেন ডিফল্ট ভাবে একটা সাইজ দেয়া আছে এটাকে বলে ইউটিউব থাম্বনেইল সাইজ এটা আপনার সাধারণত 1280 বাই 720 1080 বাই 720 এরকম একটা রেশিও হয় আমি যদি ইমেজে এসে যাই ইমেজ সাইজে গেলে দেখতে পাবো দেখেন 1980 1920 বাই 1080 এটা হচ্ছে ইয়া মানে রেজোলিউশন আর অ্যাসপেক্ট রেশিও হচ্ছে 16.9 এই রেশিও মেইনটেইন করলে আপনাকে হবে আচ্ছা তো আপনারা অনেক সময় দেখবেন যে হচ্ছে থাম্বনেইলের জন্য আপনারা মূলত বেশি ফলো করবেন যেটা সেটা হচ্ছে যে ইউটিউবে কিছু কিছু খুবই আমাদের বিশেষ করে আত্তাহারিক টিভি নামে একটা চ্যানেল আছে যেখানে আমাদের আহলে ডিজাইনার যে গ্রুপের যে ভাইরা ওনারা ডিজাইন করে ওনাদের থাম্বনেইলগুলো সব থাকে ওই ওইটাতে আমি যদি আমার পিসিটা একটু শেয়ার করে দেখাই আপনাদের আচ্ছা পিসি দেখতে পাচ্ছেন আমার জি জি আচ্ছা আর সাইজগুলো অনেক ছোট ছোট দেখাচ্ছে মনে হয় আপনাদের ফোনে মানে আমার পিসির ডিসপ্লেটা মনিটরটা একটু বড় তো এজন্য হয়তো অনেক ছোট ছোট দেখতে পাচ্ছেন তারপরেও সমস্যা নাই সবার যার যার ইচ্ছা মতো ফোনও জুম করলে জুম হবে হ্যাঁ ফোনে জুম করে একটু দেখেন যে এখানকার থাম্বনেইলগুলো কে কিভাবে করছে ওনারা ঠিক আছে আচ্ছা তো এখানে দেখেন যে শেখদের কিন্তু এরকম ফটো আপনি নাও পেতে পারেন আপনার ফার্স্ট সমস্যা হতে পারে যে ছবি নিয়ে এখানে দেখেন কত সুন্দর করে শেখদের বিভিন্ন ফটো ইউজ করা হয়েছে কিন্তু আপনি এরকম ফটো নাও পেতে পারেন তখন আপনাদের ফটো নেয়ার যে সিস্টেম সেটা আমি একটা একটু দেখাবো সেটা হচ্ছে যে যেহেতু আপনার ফোনে ডিজাইন করবেন আমি ফোন থেকে দেখাই তাহলে আপনাদের জন্য সুবিধা হবে প্রথমে আপনারা ইউটিউবে যেতে পারেন ইউটিউবে গিয়ে দেখা যায় যে আচ্ছা কিছুক্ষণ আগে হচ্ছে আমি একটা ছবি বের করেছিলাম আপনাদের ফার্স্ট কাজ হবে একটা এইচ ডি টাইপের একটা ফটো খুঁজে বের করা সেক্ষেত্রে যাচ্ছি এই ভিডিওতে গেলাম তারপর দেখেন এমন একটা ফটো আমি চুজ করবো সেক্ষেত্রে আপনার কোয়ালিটিটা কিন্তু অবশ্যই অ্যাডভান্সে গিয়ে আপনি হান্ড্রেড এইচ জিপি করে দিবেন স্পিডটা একটু কমিয়ে দিবেন স্পিডটা একটু স্লো করে দিবেন যাতে অনেক স্লো ভিডিওটা রান হয় সেক্ষেত্রে হবে কি অনেক সময় মোশন ব্লাডটা চলে আসে আমরা যখন ফটো কালেক্ট করি তখন মোশন ব্লাডটা চলে আসে ঠিক আছে কিচ্ছু করে না ভাই একটু সময় নেন ভালো ভালো হবে ভাই কি একটু কষ্ট করে সময় একটু মিউটে থাকবেন আচ্ছা দেখেন এমন আমি এখন যে অবস্থানে পজ করেছি এটা মোটামুটি একটা ভালো কম্পোজিশন তো আমি করব কি এটা একটা স্ক্রিনশট নিব আচ্ছা আমার কাজ এখানে মোটামুটি শেষ এখন হচ্ছে আমি চলে যাব একটা ওয়েবসাইটে ওয়েবসাইটটা হলো এটা দিয়ে আপনারা চাইলে কিন্তু পাসপোর্ট সাইজের ছবি তৈরি করতে পারবেন আপনাদের প্রয়োজনীয় অনেক সময় আমাদের বিভিন্ন কাজে পাসপোর্ট সাইজের ছবি প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে আপনারা এটা ব্যবহার করতে পারেন আচ্ছা জি 
জিবুক বিজি নামে গুগল লেখে একটু সার্চ করবেন তারপর হচ্ছে যা এখান থেকে সরাসরি এই যে প্রথম যে ওয়েবসাইটটা আসতেছে এটাতে যেতে পারেন যাওয়ার পর এখানে আপনার আপলোড অ্যান্ড ইমেজে ক্লিক করতে হবে এখানে আপলোড অ্যান্ড ইমেজে ক্লিক করলাম তারপর এখান থেকে জাস্ট আমি একটা ফটোটা সিলেক্ট করে দিব আচ্ছা এখানে একটু ক্যাপচারটা আপনাকে ফিল করে দিতে হবে আচ্ছা দেখেন এটা মোটামুটি সুন্দরভাবে আমাদের ছবিটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা রিমুভ করে দিয়েছি আমি এখন ডাউনলোড এইচডি তা এইচডিটা করবো আচ্ছা ডাউনলোড এইচডি করতে গেলে আমাদের ক্রেডিট চাচ্ছে অর্থাৎ এটা ফ্রি না সো আমি এই লো রেজুলেশনটাই আপাতত নিচ্ছি যেহেতু ওটা পেইড সো এটা আমি একটু ওপেন করে দেখি কি অবস্থা দেখেন বেশ ভালো তাহলে আমরা কোন ওয়েবসাইটে কথা বললাম আমি লিঙ্কটা আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দিই আর আমি যে লিঙ্কগুলো দিব অবশ্যই সংগ্রহ করে রাখবেন সরি আচ্ছা আমি আরো একটা অ্যাপের সাথে আপনাদের পরিচয় করাবো যেহেতু ওখান থেকে দেখেন আমরা এখান থেকে এইচডি ভার্সনটা ডাউনলোড করতে পারতেছি না মানে এটা যেহেতু পেইড এইচডিটা এইচডি করতে গেলে আপনাকে অবশ্যই পে করা লাগবে কিন্তু আপনার একটু লো রেজুলেশনে ফটো আমাদের দিচ্ছে তো সেটা আমরা একটু ভালো কোয়ালিটি বানাবো সেটা কিভাবে সেটা হচ্ছে আর একটা সফটওয়্যার আছে রেমিনি এই যে রেমিনি যেটা এটা ইউজ করবো আমি রেমিনিতে ক্লিক করলাম এইটা দিয়ে আপনি ফটো এনহান্স করতে পারবেন আচ্ছা এখান থেকে এনহান্সে ক্লিক করলাম তারপর হচ্ছে এইটাই ফটোয় ক্লিক করে দিলাম আচ্ছা এখান থেকে একটা অ্যাডভার্টাইজ দেখতে হবে আপনাকে মাস্ট কেননা আমরা এটা পে করে চালাচ্ছি না ফ্রি ভার্সন যেহেতু যে কোনো ফটো আপনার লো রেজুলেশনের ফটো আপনি চাইলে এখান থেকে মোটামুটি একটা মানে ইউজেবল কোয়ালিটিতে নিয়ে যেতে পারেন এই অ্যাপটার মাধ্যমে গুগলে সার্চ করলে পেয়ে যাবেন কেউ একজন একটু কষ্ট করে আপনাদের গ্রুপটাতে লিখে দেন যে বা অ্যাপটার লিঙ্কটাও দিয়ে দিতে পারেন জি আমি দেখছি ইনশাআল্লাহ আচ্ছা এখন দেখেন আমাদের জুম করলে আমরা দেখতে পারবো যে আমাদের পার্থক্যটা কি হলো দেখেন এর আগে ছিল এমন ঘোলা ঘোলা এখন পরে দেখেন মোটামুটি আরেকটি স্পষ্ট হয়েছে এখন যেটা আপনার কাছে ভালো মনে হয় সেটা আপনি ইউজ করতে পারেন তো আমি আপাতত এটা ডাউনলোড করে নিলাম আচ্ছা আমি আবার পিকজেল ল্যাবে ফেরত যাব আমার মোটামুটি সোর্স ফাইল যেগুলো সেগুলো কালেক্ট করা কমপ্লিট এখন আসেন আমরা আইডিয়া নিব কোথা থেকে বললাম আত্মাহারিক থেকে ওখানে মোটামুটি ওইখান থেকে আইডিয়া পেয়ে যাবেন আপনারা কিভাবে তামিল ক্রিয়েট করবেন তো কালার যে কোনো একটা বেস কালার দিয়ে শুরু করতে পারেন একটু ডার্ক কালার নিচ্ছি আমি প্রথমে আচ্ছা এখন আমি এখান এখানে ইমেজটা ইনসার্ট করব আচ্ছা ডাউনলোড
আমি এটা রেডি করতে করতে কেউ একজন ভাই আপনারা একটা থাম্বনেইল অথবা যেকোনো একটা কোটেশন দিতে পারেন আচ্ছা আমি এটা এখানে সুবিধা ধরে নিলাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ এখন দেখেন যে প্রথমে দেখতে আপনারা যে মানে শ্যাডো টাইপ হচ্ছে সেটা আপনারা কি করতে পারেন এটা প্রথমে শেকে কিছুটা শ্যাডো দিয়ে ক্রিয়েট করতে পারেন যাতে রিয়েলিস্টিক টাইপ মনে হয় এখন দেখেন আমি ব্যাকগ্রাউন্ডে আরো কিছু এলিমেন্ট নিয়ে আসবো যাতে এটা মধ্যে কোনো বোরিংনেস না থাকে একটু কল আসছে আচ্ছা এখন হচ্ছে আমি এর পিছনে কিছু এলিমেন্ট নিয়ে আসবো যাতে কোনো বোরিংনেস না থাকে একেবারে ফ্ল্যাট কালার না দেওয়ার থেকে পিছনে যদি কিছু একটা এলিমেন্ট থাকে ভালো লাগবে তো আমি এটার কালারটা একটু চেঞ্জ করে দিব
আচ্ছা এই বাটনটা এই বাটনটা এই যে কিভাবে দেখাই অ্যানোটেশন করা যেতে পারে হয়তো এই যে এই বাটনটা এই বাটনটার কাজটা হচ্ছে আপনার গার্ডিয়ানটাকে খালি উল্টা করবে মানে হচ্ছে যদি আপনি এটা একবার ক্লিক করেন দেখেন কালো অংশ উপরে চলে যাচ্ছে আর আমি যদি আবার ইয়ে হই তাহলে এটার বিপরীতটা হচ্ছে মানে গার্ডিয়ানটাকে উল্টা করে দিবে এটা হচ্ছে এটা কাজ তো আমি একটু গার্ডিয়ানটাকে সাজিয়ে নিলাম তারপর এটা ওকে করে দিলাম তো এখন দেখেন এটা শেকের উপরে চলে আসছে আমার যদি ব্যাকগ্রাউন্ডে নিয়ে যেতে হয় সেক্ষেত্রে আমার কি করতে হবে বলেন তো সিলেক্ট শেককে সিলেক্ট করে উপরে লেয়ার যেতে হবে প্রথমে লেয়ারটাকে লেয়ারটাকে টেনে ভুরুটে দিতে হবে হ্যাঁ হ্যাঁ রাইট আপনি এটা লেয়ার প্যানেলে যে অথবা টু ব্যাক করতে পারেন হ্যাঁ এই যে টু ব্যাক এটাই করতে পারেন মানে একটা এটার কাজ হচ্ছে লেয়ারে একটা করে নিচে নিয়ে যাবে আমি যদি একটা প্রেস করি তাহলে নিচে নিয়ে চলে যাবে বুঝতে পেরেছেন কিন্তু দেখেন যে ইয়ার নিচে আসছে না মানে ব্যাকগ্রাউন্ডে নিচে যাচ্ছে না কারণ হচ্ছে এখানে লেয়ার আছে দুইটাই ঠিক আছে আর পেছনের তত্ত্ব তো ব্যাকগ্রাউন্ডই তো এখন আমি এটারে সেটাকে ছবিটা আমি লক করে দিলাম এটাকে আরেকটু বড় করব আচ্ছা डाउनलोड कर তাছাড়া যদি আপনি গুগলে সার্চ করেন যে আরাবিক ক্যালিগ্রাফি পিএনজি তাহলে অজস্র ওয়েবসাইট থেকে আপনি পেয়ে যাবেন আচ্ছা আমি একটা যা মনে আসছে তাই দিয়ে দিই আমি সাহায্যের একটি উক্তি পাঠাইছি গ্রাফিক ডিজাইন রুমে চাইলে ওটা ব্যবহার করতে পারেন আপনি আচ্ছা আমি জাস্ট একটা টেক্সট টাইম মোটামুটি এটুকু দিয়ে আপনাদের দেখাই দিই তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন আর ফন্ট সিলেকশন এটা হচ্ছে আপনাদের নিজস্ব রুচির উপরে যে আপনি কেমন ফন্ট ইউজ করবেন বা সেটা আপনাদের নিজের উপর নির্ভর করবে আসলে
আচ্ছা গতদিন একটা কোশ্চেন ছিল যে ভাই ম্যানুয়ালি কিভাবে আমরা মানে অ্যালাইনমেন্টটা ঠিক করতে পারি অ্যালাইনমেন্ট মানে হচ্ছে দুইটা মিডল পয়েন্টটা কিভাবে ঠিক করতে পারি তো সেটার একটা সমাধান পেয়েছি আমি সেটা হচ্ছে যে আপনার গ্রিড লাইনে ক্লিক করবেন তারপর হচ্ছে দেখেন এখানে একটা এটা হচ্ছে চুম্বক আইকন আর এটা হচ্ছে আপনার সেটিংস আইকন এটা যখন ক্লিক করবেন আপনি এগুলোকে সরাতে পারবেন আপনার সুবিধা মতো স্থানে আপনি সরাই ফেলবেন তারপর হচ্ছে আপনি চুম্বক বাটনটা যদি ক্লিক করেন তারপর দেখেন আমি এটাকে একেবারে মিডিল অ্যালাইনমেন্ট করতে পারবো বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা এখন দেখেন এটা খুব বেশি ভিজিবল হচ্ছে একটু কম মানে চোখে লাগার মতো অতটা আকর্ষণীয় হয়নি এই জন্য আমি করবো কি এটার একটা স্ট্রোক দিতে পারি বা হচ্ছে একটা শ্যাডো দিতে পারি আমি তাহলে দেখবেন যে আরো ভিজিবল হবে স্ট্রোক দিব না সেটা শ্যাডো দিই
আচ্ছা এটা মোটামুটি একটা বেসিক থামনেল হয়ে গেল আপনি চাইলে আরো কিছু কাজ করতে পারেন যেমন আমরা সাধারণত ইউজ করি এটা হচ্ছে একটা স্মোক ইউজ করি দুঃখিত ভাই একটু কল আসছিল আমার এখান থেকে আরো কিছু স্টিকার অ্যাড করা যেতে পারে
আচ্ছা মোটামুটি আইডিয়া পেয়েছেন আশা করছি তো এইভাবে আপনারা কন্টিনিউ করতে পারেন ইনশাআল্লাহ বুঝতে কত সমস্যা আছে ভাই যে যতটুকু দেখাইছি হ্যালো বলছি ভাই এখানে অল্প লেখা দিয়েছেন লেখা গুলো খুব সুন্দর স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে কিন্তু অনেক সময় কি হয় অনেক সাইকের প্রশ্ন এমনই হয় যে অনেক বড় লেখা হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমাদের লেখা কোন সুন্দর যে কিভাবে করতে পারি এখান থেকে আমি জাস্ট বেসিকটা দেখিয়ে দিলাম আর আপনারা চাইলে এরকম ডার্ক ব্যাকগ্রাউন্ড যেভাবে ডার্ক ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে করেছে এরকম করলে আরো সুন্দর হবে সেরকমও করতে পারেন চাইলে আপনার ইচ্ছা মতো বুঝতে পেরেছেন জি ভাই জাযাকাল্লাহ খাইর আচ্ছা সাইফুল ভাই সাইফুর রহমান ভাই আছেন জি ভাই আমি আছি জি আচ্ছা তো আপনাদের আজকে কয়েকটা বিষয় নিয়ে ই করেছি সেটা হলো যে আপনাদের রেমিনিস একটা পেয়েছেন না জি আমি দিছি গ্রুপে জি ভাই আচ্ছা আর হচ্ছে রিমুভ বিজি এটাতে দেখালাম আর হচ্ছে আপনাদের একটা সাইটের কথা বলতেছিলাম pickjabe.com ক্যালিগ্রাফি তাহলে দেখেন অনেক সময় অনেকগুলো ইমেজ পেয়ে যাবেন আপনি এই যে ইমেজ গুলো সেগুলো এগুলো কিন্তু সবই আপনার হচ্ছে এগুলো কোনো ই নাই মানে ব্যাকগ্রাউন্ড নাই পিএনজি পাবেন এগুলা এখানে দেখেন ফ্রি ডাউনলোড আপনি এখানে এই যে পিএনজি ভার্সন প্রত্যেকটা ফরম্যাট হচ্ছে পিএনজি এছাড়াও আপনি গুগল করতে পারেন যে আরবিক আরবিক ক্যালিগ্রাফি পিএনজি খুঁজলে আপনি গুগল থেকে অনেক কিছু পেয়ে যাবেন যেমন পিএনজি ট্রি তে পেয়ে যাবেন প্রত্যেকটা সাইটে অসংখ্য করে পিএনজি আছে তো ওখান থেকে আপনারা আপনাদের প্রয়োজনীয় এলিমেন্ট গুলো কালেক্ট করে নেবেন তো আমি হচ্ছে আপনাদের বিগত কাজগুলো একটু ই করি ফিডব্যাক দেই আচ্ছা কাজ শুরু মনে হয় এখান থেকে আচ্ছা ভাই এখানে দেখেন প্রথমত আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে আপনার লেখাগুলোকে খুব বেশি স্পষ্ট করতে হবে আপনার এখানে মানে ছবির সাথে লেখাগুলো এইভাবে কম্বিনেশন করেছেন যে লেখাগুলো ঠিক মতো পড়া যায় না আপনি এখানে এই কালারটা ইউজ করেছেন তো আপনি তার পেছনে একটা শেপ ব্যবহার করতে পারতেন যদি এখানে টেক্সটটা দিতে হতো আর যেহেতু আপনি ডক্টর বিলার ফিলিপসকে এখানে একটা সাবজেক্ট হিসেবে হাইলাইট করার ইচ্ছা আপনার সেখানে যদি তার ফেসের উপর আপনি এভাবে লেখা দিয়ে রাখেন তাহলে সেটা কেমন হয় বলেন সো আপনাকে এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে
সাধারণত চেষ্টা করবেন ডিজাইনে তিনটা চারটার বেশি যাতে কালার না হয়ে যায় এখানে এত বেশি কালার যে মানে আসলে অনেক একটা হেফাজারটার মতো দেখাচ্ছে লেখা কোন জায়গায় পড়া যাচ্ছে কোন জায়গায় পড়া যাচ্ছে না দেখেন ব্লুর মধ্যে ইয়েলোটা বেশ ভালো ফুটতেছে কিন্তু এই কালারের মধ্যে সেটা ভালো ফুটতেছে না এরকম অনেক সমস্যা হবে যখন অনেকগুলো কালার ইউজ করবেন আর আপনার একটা মানে বর্তমান ট্রেন্ড ফলো করার চেষ্টা করবেন যে এইটা এই টাইপের ডিজাইন অনেক আগে চলতো এখন আর এগুলো এমন কাজ কেউ করে না এখনকার কাজে যে এরকম এরকম কাজ যদি আপনাকে করতে হয় মানে এগুলো আপনাকে দেখতে হবে ফলো করতে হবে ঠিক আছে এখানে একটা দেখাইছেন এই কাজগুলো আপনারা দেখেন দেখে আইডিয়া নেন এখানে দেখেন আপনি যদি কালার কাউন্ট করেন দেখবেন যে কয়েকটার বেশি কালার হচ্ছে না ম্যাক্সিমাম হয়তো এখান থেকে চারটা কালার পাইতে পারেন তার বেশি আর কালার খুঁজে পাবেন না এই জন্য কালার কম কম ইউজ করার চেষ্টা করবেন আচ্ছা এটা মশাল্লা আপনি বেশ ভালো একটা আইডিয়া জেনারেট করার চেষ্টা করেছেন এটা বেশ ভালো লাগছে এখানে আপনি ব্যাকগ্রাউন্ডে যদি একেবারে ফ্ল্যাট কালারের থেকে যদি এমন কিছু একটা টেক্সচার দিয়ে দেন যেমন আপনি একটা পিএনজি দিয়ে ওপাসিটি কমাই দিয়েছেন এটা আর একটু ওপাসিটি কমাইলে ভালো লাগতো বেশ ভালো লাগছে আর এখানে যদি শেপটা যেহেতু একটা ফটোর মানে বর্ডার শহর রেখে দিয়েছেন আমি আমারটা দেখেন যে হচ্ছে করেছিলাম কি শেপটা বোঝা যাচ্ছে না মানে আমি হচ্ছে চারিপাশ থেকে বিভিন্ন ধরনের এলিমেন্ট শেপ টেপ নিয়ে এসে ওটাকে এর সাথে মিলিয়ে দিয়েছিলাম আর আপনি যেহেতু এটা রেখেছেন তাহলে আপনি এটা করতে পারতেন যে এই বরাবর স্ট্রোকটাকে আর একটু মোটা করে একটা ফ্রেম টাইপের করতে পারতেন যেমন এইগুলোতে করা হয়েছে এখানে একটা ফ্রেম মতো করা হয়েছে সেটা আরো সুন্দর লাগতো আর টেক্সচার এমন টেক্সচার ইউজ করবেন না যেগুলো এরকম টাইপের দেখা যায় এখনকার মানে একটা ফ্ল্যাট কালার টাইপের টেক্সচার ইউজ করবেন যেমন ধরেন এখানে ব্যবহার করা হয়েছে একটা ফ্ল্যাট কালার যেখানে দেখবেন যে টেক্সচার গুলা অনেকটা জাস্ট হালকা একটা কালারের সাথে একটা শেড টাইপের একটু এরকম আর কি সব মিলে আপনাদের বেশ কিছু ক্রিয়েটিভিটি এর মধ্যে চোখে পড়ে বেশ মাসাল্লা ভালো চেষ্টা আচ্ছা এটা আইডিয়া খুবই ভালো এটা মাসাল্লা মানে সিম্পল এর মধ্যে খুবই সুন্দর একটা ডিজাইন বলা যায় এমন এটা কিন্তু একটা ভালো একটা ক্রিয়েটিভিটির লক্ষণ যে আপনি খুব বেশি পরিশ্রম না একটা সিম্পলের মধ্যে করবেন কিন্তু সেটা বেশ ভালো লাগবে তো এর মধ্যে আমার প্রথমে যে চোখে যে সমস্যাটা পড়তেছে সেটা হচ্ছে অ্যালাইনমেন্টটা আপনার উপরে অনেক বেশি নেগেটিভ স্পেস থেকে গেছে নিচে স্পেসটা অনেক কম আপনি এটাকে মিডিল অ্যালাইনমেন্ট করে দিতে পারতেন যাতে মাঝখান বরাবর লেখাগুলো থাকতো তাহলে সেটা আরো সুন্দর লাগতো আর তাছাড়া মোটামুটি সব দিক থেকে বেশ মশাল্লা সুন্দর লাগছে আমার কাছে তবে ব্যাকগ্রাউন্ড একেবারে পিওর ব্ল্যাক না রাখার থেকে আপনি চেষ্টা করবেন যে যদি কোনো টেক্সচার বা অন্য কোনো কিছু এলিমেন্ট ব্যবহার করে যদি সেরকম সুন্দর করা যায় সুন্দর আচ্ছা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে একটা ফ্রেম নিয়ে আসছেন এই ফ্রেম গুলো কোথায় পেয়েছেন ভাই আপনি এটা কে ভাই বলি ধরেন এখানে এই পিকচারটা দেখছেন এখানে কিন্তু গোল্ডেন কালার নিয়েছে কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু ব্ল্যাক এর মধ্যে এটা কিন্তু ভালো লাগছে এটা দেখেন একটা গোল্ডেন কালারের মধ্যে গোল্ডেন কালার কিন্তু ব্ল্যাক কালারের মধ্যে গোল্ডেন আর ব্ল্যাক এর কম্বিনেশনটা খুব বেশি ভালো হয় তো আপনি কিন্তু এরকম টাইপের চেষ্টা করতে পারতেন যে হচ্ছে এরকম ব্ল্যাক কালার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে তার উপরে আপনি এরকম গোল্ডেন কালারের এই শেপ গুলো নিয়ে আসতে পারতেন সেটা আরো বেশি সুন্দর এবং আকর্ষণীয় হতো 
আর এখানে এত বেশি মোটা স্ট্রোক ইউজ করার প্রয়োজন নেই এটার জন্য একটু এটা একটু ওল্ড টাইপের হয়ে গেছে তো আইডিয়া অনেক ভালো আপনি চেষ্টা করেছেন আলহামদুলিল্লাহ বেশ ভালো ব্যাকগ্রাউন্ডটা ব্ল্যাক হলে আরো বেশি সুন্দর লাগত লেখাগুলো স্পষ্ট আছে বোঝা যাচ্ছে ভালো চেষ্টা আচ্ছা ভাই এটা যে করেছেন তিনি আসলে সাইফুর রহমান ভাই করছেন নাকি এটা যেমন প্রথম দিকে হয়তো ভাবতে পারেন যে ডিজাইন করতে অনেক বেশি সময় লাগবে এই যে এত সুন্দর সুন্দর ডিজাইন এগুলো করতে এই যে এই ডিজাইন গুলা এটা তো রাজবীর ভাইয়ের ডিজাইন জোর গেলে দশ থেকে পনেরো মিনিট সময় লাগে দশ মিনিট হইলে হয়ে যায় তো প্রথম দিকে একটু জাস্ট একটু ধৈর্য ধরে কাজ শিখতে থাকেন ইনশাল্লাহ আরো আরো ভালো কিছু হবে সেগুলো সম্পর্কে আমি প্রয়োজনীয় আইডিয়া দিব আপনাদের পরবর্তী আগামীকাল ইনশাল্লাহ আচ্ছা এটা হচ্ছে বইয়ের মকআপ করার চেষ্টা করছেন না কি দিয়ে কি ভাই এটা বুঝতে পারলাম না শাহাবুদ্দিন ভাই শাহাবুদ্দিন ভাই দেখছি না সবাই গেল করে শাহাবুদ্দিন ভাই তো নাই বোঝা আজকে শুরুর দিকে এটা একটা কি করার চেষ্টা করেছেন আমি জানি না তবে আপনাদের জানার জন্য বলি যে আমি এই কাজটা আপনাদের যা দেখছেন এটা এই টোটাল কাজটাই হচ্ছে ফোনে করা মানে এটা টোটাল ডিজাইনটা বলেন বা এটা মকআপ করে বইয়ের মধ্যে যে বসানোর যে ব্যাপারটা এটাকে মকআপ বলে হ্যাঁ তো এটা করা হচ্ছে ফোনে আমি আপনাদের আস্তে আস্তে বেসিক থেকে অ্যাডভান্স দেখে নিয়ে যাব যখন তখন অবশ্যই এগুলো সব শিখাবো ইনশাল্লাহ তো আপনারা একটু ব্যতিব্যস্ত হবেন না আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে সব কিছুই শিখতে পারবেন সেক্ষেত্রে একটু ধৈর্য রাখতে হবে এবং আমি প্রত্যেক দিন যে টাস্কটা দিচ্ছি সেটা আপনাদের ই করতে হবে রেগুলার আপনার <laughs> তারপরে যদি না হয় আমি আরো অনেক কিছু অনেক কম তো এই জন্য ফোন সম্পর্কে আমার আইডিয়া খুব কম 
তারপরে আমি যদি আমার নলেজে পাই যে হচ্ছে ফোনে একটা ভালো অ্যাপ আছে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করা তাহলে আপনাকে রিকমেন্ড করব অবশ্যই ইনশাআল্লাহ জি 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 ঠিক আছে আচ্ছা ভাই এটা যে ডিজাইনটা করছেন অসাধারণ হয়েছে সব মিলে স্টার্টিং হিসাবে খুবই সুন্দর এই ভাই সম্ভবত আমাকে একটা স্ক্রিনশট পাঠাইছিলেন যে ভাই আসলে ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে ম্যাচ হচ্ছে না যে কালার কালারটার তো এটাই হচ্ছে একটা দেখেন গ্রেডিয়েন্ট ইউজ করা হয়েছে গ্রেডিয়েন্ট মানে হচ্ছে একটা কালার থেকে স্মুথলি আরেকটা কালারে ট্রানজিশন হওয়া এখানে দেখেন একটু ব্রাইট পার্ট আছে কিন্তু এই অঞ্চলটা এটা হচ্ছে একটা ডার্ক পার্ট তো এই ব্রাইট অঞ্চল থেকে যখন ডার্ক পার্টে যাচ্ছেন আপনি যে কোনো এক জায়গা থেকে যদি ফ্ল্যাট কালার পিক করেন তাহলে সেটা অবশ্যই এর সাথে ম্যাচ করবে না ম্যাচ করানোর জন্য অবশ্যই আপনাকে একটা গ্রেডিয়েন্ট ইউজ করতে হবে কোন এক সময় আপনি যদি ফ্রি থাকেন আমাকে নক করতে পারেন তাহলে আমি আপনার আমি যদি ফ্রি থাকি আপনাকে অবশ্যই দেখিয়ে দিব ইনশাল্লাহ আর সব মিলে ডিজাইনটা সুন্দর হয়েছে আচ্ছা ভাই এটাও ঠিক ওই যে শর্টকাটে মেরে দেয়া হয়েছে এটা আসলে ফোন টোনটা একটু চেঞ্জ করে নতুন ক্রিয়েটিভিটি অনেক কিছু দেখাতে পারতেন আর চারপাশ থেকে একটা ফ্রেম নিয়ে আসার চেষ্টা করছেন বেশ একটা ক্রিয়েটিভিটি নিয়ে আসার চেষ্টা মার্শাল্লাহ ভালো তবে আপনারা কালার পিক করার ক্ষেত্রে একটু খেয়াল রাখবেন সেটা হচ্ছে যে এখানে দেখেন একটু কেমন একটা বেশি চোখে লাগা টাইপের রেড কালার পিক করা হয়েছে এমন টাইপের কালার পিক করবেন না যেটা চোখের জন্য অসহনীয় তাহলে চোখে কেমন একটা লাগবে এটা হচ্ছে কথা আর আপনি যেই কথাটাকে বেশি হাইলাইট করতে চান সেই কালারটাতে বেশি ফোকাস ফোকাস রাখবেন যেমন ধরেন আপনার প্রথমেই আমি যদি এই ডিজাইনটার দিকে ফলো করি এই কালারটা হচ্ছে বেশি একটু ব্রাইট বা সাদা কালারটা ব্রাইট এগুলো আমার চোখে পড়তেছে বেশি তো আপনার যে টেক্সটটাকে আপনি বেশি হাইলাইট করাতে চান সেটা এরকম একটা সাইকোলজিক্যাল মানে মডিউলে ফেলে আপনি সেভাবে ডিজাইনটা করবেন আচ্ছা মশাল্লাহ এটাও সুন্দর আইডিয়া চেষ্টা করেছেন সুন্দর ভালো লাগছে তবে আরো অনেক কিছু করা যেত এখানে আপনি যেভাবে এক সাইডে এই ইমেজটাকে ইউজ করেছেন এটাও ভালো সব মিলে মানে একটু ঘাটতে কিসের ফন্ট আপনি চেঞ্জ অনেকগুলো ফন্ট চেঞ্জ করতে পারতেন এখানে ডিফল্ট যেভাবে ফন্ট দেওয়া হয়েছে সেই ফন্ট গুলো ইউজ করতে করে দিয়েছেন আর টেক্সট গুলো এত বড় বড় না দিয়ে আর একটু ছোট ছোট করে দিতে পারতেন আর এই প্রত্যেকটাই স্ট্রোক ব্যবহার করার দরকার নেই প্রত্যেকটা স্ট্রোক ব্যবহার করাটা এটা হচ্ছে একটা ওল্ড ট্রেন্ড বর্তমান ট্রেন্ড গুলা হচ্ছে একটা মানে সিম্পলের মধ্যে এই ডিজাইনটাও বলা যায় যে বর্তমান ট্রেন্ডের সাথে যাই এটা একটা সুন্দর ডিজাইন তো আপনারা এর আগের ডিজাইন গুলো অনেকগুলো দেখলাম গ্রুপে দিয়েছেন এখনকার ডিজাইন গুলো একটু দেখবেন বেশি বেশি ডিজাইন দেখবেন তাহলে বেশি বেশি আইডিয়া জেনারেট হবে আপনাদের মাঝে আচ্ছা এটা সাইফুর রহমান ভাই করেছেন खापछड़ा कारो गोपन कथा दीते मैच कर ठीक मापे तथ्य अनुसंधान करो ना कथा सेट करते अनेक गाँवरा ফন্ট কম্বিনেশনটা করে সেটা আপনি একটু ফলো করে দেখতে পাচ্ছেন আর কি ইনশাআল্লাহ আচ্ছা এটার ক্ষেত্রে ভাই ওই যে একটু ওল্ড ট্রেন্ডি মত মনে হচ্ছে আরেকটা বিষয় এখানে দেখেন চোখে পড়তেছে যে এটা সেটা হচ্ছে যে আপনার শেপের বাইরে টেক্সটে যে স্ট্রোক সেটা চলে গেছে এইখানটাই সো ডিজাইন করার সময় এগুলো খেয়াল রাখবেন আর এখানে দেখেন আপনার ছবিটা একটু স্ট্রেস মত মনে হচ্ছে যে না কেউ টেনে একটা এটা লম্বা করে দিয়েছে चेस्टा कर আচ্ছা এটার আইডিয়াটা একটা ভালো পছন্দ হয়েছে যে নিচে একটা আগুনের 
ফ্লেম দেওয়ার চেষ্টা করেছেন যদি এটা একটু কার্টুনিস্টিক এবং এটা মনে হচ্ছে অনেকটা স্ট্রেসড মানে কেউ টেন লম্বা করে দিয়েছে এমন একটা আড়ে এমন মনে হচ্ছে তো সব মিলে এটা অনেকগুলো সমস্যা আছে যেটা হচ্ছে আপনি যে সাবজেক্ট আপনার যে ফটোটা ছিল ফটোটাই ঢেকে গেছে আপনার টেক্সটে তাহলে ফটো নেওয়ার কি প্রয়োজন ছিল তো আপনার ফটোটাই যদি নিতেন তাহলে আপনি যে কোনো একটা সাইডে বা যে কোনো একটা তার জন্য স্পেস রাখতেন হয় উপরে নিচে সাইডে যে কোনো একটা কর্নারে আর টেক্সট গুলা একটা সাইড করতেন তাহলে সুন্দর লাগতো তো বেশি বেশি আরো একটু ডিজাইন দেখেন ইনশাল্লাহ আস্তে আস্তে আরো সুন্দর সুন্দর আইডিয়া জেনারেট হবে भल <laughs> আর এই যে ফুটার মানে আপনার যে রেফারেন্সটা রেফারেন্সটা সবসময় একটু ছোট হয় সেটা ফলো করবেন আর একটা জিনিস কি হে মুমিন গণ আপনি এই কথাটা যেভাবে লিখেছেন তোমরা কথাটা ঠিক এর সাথে ম্যাচ করে দিতে পারতো অনেক বড় করে আমরা কিন্তু এটা একটু ফলো করি দাঁড়ান এখানে দেখেন এখানে একটা যদি আপনি যে কোনো লেখাটা দেখেন যে একটা রেশিওর মধ্যে ফেলানো হয়েছে যে না একটা এই বর্ডার इनशाला বেশি বেশি চর্চা করুন শুরু থেকে একটু সময় দেন ইনশাআল্লাহ আরো ভালো কিছু হবে সেই দয়াই করি আমাদের জন্য দোয়া করবেন আজকের ক্লাসটা আর লেন্দি করব না আজকে আসলে আমি একটু ব্যস্ত আছি তো ঠিক আছে জাযাকাল্লাহ খাইর সাইফুর রহমান ভাই আপনি কথা বলে শেষ জি ঠিক আছে তাহলে আমাদের আর কি কোনো হোমওয়ার্ক আছে ভাই শুধু নাকি যে ইউটিউবে থাম্বনেইল কাজ করবে কিছু আজকে প্রত্যেককে একটা করে একটা থাম্বনেইল রেডি করবেন একটা থাম্বনেইল चेस्टाइलार्क छविउंड चेस्टाइल